нас, к сожалению, область живет сама по себе, город сама по себе. Выйдем за 10 километров от Алматы, это совершенно другое государство. Несколько человек только могут принимать какие-то стратегические решения. За плохих заемщиков всегда платит хороший заемщик. И какой-то человек там на 2 миллиона долларов обогатился, а люди, которые получают квартиры там на 50 тысяч долларов, они не могут себе позволить купить квартиру. Всем привет! В эфире очередной выпуск программы «Байтасов Лайф». И сегодня у нас в гостях известный казахстанский банкир, казахстанский экономист, председатель правления АО «Банк Центр Кредит» Галм Хусейнов. Галм, рад вас видеть в нашей студии. Много есть о чем поговорить. Вы управляете крупнейшим финансовым институтом нашей страны. И, само собой, все то, что происходит в Казахстане, вне теперь Казахстана, да, это очень сильно сказывается на вашей деятельности, и, наверное, банки, как никто, самые первые чувствуют любые изменения, которые происходят во внешних э, рынках и на внутренних рынках. Добрый день, я рад вас приветствовать в нашей студии в Медиакафе. Добрый день. А, ну, первый вопрос, который хотелось бы задать, наверное, сейчас он а, беспокоит всех а, буквально. А, я просто хочу сказать, да, сегодня 22 а, сентября, дата имеет теперь снова значение, после того, как вчера Владимир Путин объявил о мобилизации, ну, такой частичной мобилизации, и после его выступления все стало опять меняться. Европейский Союз готовит новые санкции против России, и, скорее всего, ситуация будет и в экономическом плане тоже достаточно быстро меняться, как в России, и это так или иначе будет сказываться на нас. Но вот мне хотелось бы задать вопрос следующий. Вообще антироссийские санкции как повлияли на рынок в целом казахстанский? и на банковский сектор вот, в частности. В краткосрочном периоде, если брать, то антироссийские санкции, они, конечно же, сейчас очень сильно поменяли ландшафт внутри Казахстана в банковском секторе. Во-первых, российские банки ушли с рынка. Во-вторых, как бы, сейчас идет очень большой наплыв иностранных компаний, которые как иностранных, так и российских, которые сейчас релацируются в Казахстан, пытаются открыть счета. То есть для банковского сектора в краткосрочном периоде это, в принципе, достаточно интересная история, которая позволяет сейчас зарабатывать на этом деньги. Но с другой стороны, мы получаем очень множество рисков, которые в долгосрочном периоде необходимо сейчас учитывать и выстраивать свои процессы с учетом вот текущей ситуации. Во-первых, это возможность попасть в повторичные санкции. То есть и сейчас, наверное, одна из самых ключевых ролей это именно роль комплайенса, чтобы не попасть под вторичные санкции американские, европейские. Это вот первое. Второй момент это то, что вообще, конечно же, когда у соседа э, намечается негатив экономики, коллапс, можно даже сказать, то, конечно же, в долгосрочном периоде это на нас может тоже сказаться. И сейчас в каком-то моменте это уже сказывается. Мы видим, что у нас очень высокая инфляция в стране, и эта инфляция она частично вызвана тем, что сейчас у нас с Россией и с другими странами очень сильно нарушился, нарушаются логистические связи, изменяются курсы, растут ставки и так далее. То есть это все сказывается на Казахстане, и, соответственно, мы видим, что обычные люди, они уже от этого начинают немного страдать. Ну и, соответственно, банки очень сильно чувствительны к платежеспособности населения, потому что это сейчас основная часть клиентов нашего банковского сектора, и, соответственно, в будущем это может повлиять на качество судных портфелей и может потом вызвать, соответственно, убытки за счет провизии у банка второго уровня. Поэтому в этом плане нам нужно готовиться, нужно оценивать риски и смотреть, наверное, на год, на два вперед, а не жить текущим, текущими прибылями, которые мы сейчас видим. Ну, текущая ситуация тоже очень быстро меняется, и на нее надо реагировать. Вот сейчас буквально, вы, наверное, тоже смотрите новости, в соцсетях видно, что большое скопление граждан России на границах с Казахстаном, эти люди, само собой, хотят попасть на территорию нашей страны, чтобы не быть мобилизованными. Могут ли российские граждане сейчас, вот одно время легко они открывали свои счета в казахстанских банках, а сейчас российским гражданам легко ли открыть счет? В Казахстанском банке. Вообще у нас было достаточно либерализовано законодательство по открытию текущих счетов, то есть любой иностранец в принципе мог открыть текущий счет даже онлайн, не приезжая в Казахстан. То есть потому что ИН выдавался онлайн, 
этот сервис был реализован. И, соответственно, у многих банков открытие текущих счетов, в том числе и в нашем банке, было возможно открыть, и сейчас возможно открыть онлайн. Но для этого требуется ИН. После вот тех вещей, которые произошли весной, соответственно, государство закрыло возможность открытия иностранцам ИН онлайн, и сейчас нужно необходимо только физически. Поэтому для того, чтобы открыть ИИН, физически нужно приехать сюда и открыть ИИН. Но в принципе это все еще остается доступно. То есть э, россияне, которые сюда приезжают, они могут пойти в ЦОН, получить ИИН и потом в любом банке открыть себе текущий счет. Ну, как раз таки они физически сейчас и приедут к нам в Казахстан. Мне кажется, уже едут. Да, уже едут в данный момент. А, и еще поступила новость, то, что а, карты МИР перестали принимать а, в ряде банков Казахстана. А ваш банк как реагирует на это? А, на самом деле, мне кажется, эта новость немножко запоздалая. Mm -hmm. То есть а, карты МИР, они а, в Казахстане принимались несколькими банками, в том числе и нашими. Нашим. А, единственное, что было а, отключено, это возможность обслуживать банки, а, вернее, карты МИР, которые имитированы банками, которые находятся под санкциями. А из-за того, что в России таких банков очень много, с точки зрения клиентов, не с точки зрения количества, понятно, что там количество, это, наверное, там сколько, 10 или 15 банков, mm -hmm. но физически они держат там 80% всех клиентов mm -hmm. России. Всей экономики. Да, да, поэтому как бы, эти клиенты они сталкиваются с трудностью обслуживания в наших посттерминалах и банкоматах, потому что мы не можем обслуживать, к сожалению, карты, которые, находят, которые выпущенными банками, которые находятся под санкциями. И если это карта МИР, которая выпущена не санкционным банком, то, в принципе, клиенты наши достаточно легко могут обслуживаться в нашей сети. Ну, я так понимаю, что банки идут сейчас просто закрывать, чтобы это же сложно определять под санкциями, от какого Нет, банка, или там, это не сложно? там не сложно, это по БИНу, в принципе, это определяется. То есть, когда транзакция идет, там есть первые четыре цифры, они, это цифры, они всегда определяют, какой банк. То есть, это на визе, на мастер и так далее, поэтому мы, в принципе, можем идентифицировать, какой банк выпустил ту или иную карту. И поэтому, когда мы видим, у нас стоят закрытые БИНы, которые мы не обслуживаем, и, соответственно, они уже не попадают в спектр показываемых услуг нашим банкам для этих клиентов. Ну и еще раз прод... говорим так много о России и взаимоотношении с Россией. Продолжим эту тему. В недавней нашей программе у нас принимал участие экономист Алжас Худеберген. Он считает, что курс рубля слишком переоценен, по его мнению, как минимум на 20%. Хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу. Я про это когда даже писал, то есть, да, действительно, у нас российский курс, он достаточно сильно переоценен, это сделано, наверное, по многим причинам, то есть, там они сделали очень много вещей для того, чтобы спрос на валюту внутри страны сократился, то есть, по сути, они внутри спрос на, на доллар США убили за счет различных мероприятий, и за счет этого, как бы, так как у них валюта все еще поступает из-за рубежа за счет продажи сырья, соответственно, предложений очень много долларов, а покупать ее никто не может, только те, кто покупает по импорту какие-то товары для производства, но и там, и то у них сейчас стоят санкционные барьеры, соответственно, спрос очень сильно упал, и отсюда как бы у них, соответственно, доллар сильно рубль сильно укрепился по отношению ну, избыток к доллару. Доллара, так да. Избыток доллара да. в России оказался. Да. Да? Но это краткосрочная история. То есть в любом случае фундаментально такого быть не должно быть. То есть сейчас мы увидим, что российские товары становятся неконкурентоспособными, потому что курс слишком переоценен. И, соответственно, там сейчас будет замещение со стороны соседних стран. Плюс они уже не могут уходить на экспорт, потому что они неконкурентоспособны. И это будет давить на внутреннюю экономику внутри страны. И, как бы я думаю, правительству России в любом случае придется от этого искусственного сдерживания курса рубля уходить в то, чтобы спасти экономику. Сейчас, я думаю, они решают локальную задачу. Это для того, чтобы поддерживать внутри страны реальный уровень доходов населения, потому что в принципе в долларовом выражении у, у людей наоборот увеличились зарплаты и доходы. И плюс таким образом они еще борются с инфляцией, потому что очень большая составная часть также экономики России зависит от импорта. И соответственно, когда у вас курс рубля укрепляется, то импорт дешевеет. И соответственно, в рублевом эквиваленте сейчас импорт подешевел. И соответственно, в, таки, в такой ситуации как бы они сдержали инфляцию, она у них в принципе на, на приемлемом уровне. Вот примерно вот такая история. Это для того, чтобы люди не чувствовали то, что у них идет ухудшение экономической ситуации. Но это все краткосрочные вещи. Я думаю, может полгода 
может быть, 9 месяцев, и, скорее всего, им придется идти на шаги, иначе там, получат ну, необратимые последствия в экономике, которые потом будет очень сложно восстановить. То есть, в целом, для России сильный рубль сейчас не выгоден, да, получается? Нет, не выгоден. В принципе, как и Казахстану, и другим развивающимся странам. Да, но, к сожалению, так мы видим, что в России, скорее всего, больше играет сейчас политика, чем экономика, и больше, наверное, принимается решение по курсу рубля даже в Кремле, можно сказать, чем в Центробанке. Ну, вполне возможно, да. А, ну, давайте перейдем немного к вопросам, которые касаются уже, наверное, больше к Казахстану. Хотелось бы знать ваше мнение, и здесь даже не просто как банкира, как экономиста. Я вот помню, когда мы делали с вами программу, вы выступали, ну не как банкир даже, как экономист, против изъятия денег из НПФ для того, чтобы поддержать людей, которые хотят купить квартиру в ипотеку или, или использовать еще на другие цели. Там не только ипотека, кстати, была. Ну и в основном, конечно, использовали все на приобретение жилья. А ваше мнение не поменялось за это время? В принципе, достаточно успешная программа была, и многие действительно улучшили свои жилищные условия, а строительные компании получили, ну так скажем, дополнительные финансы и смогли дальше увеличить свои строительные там, объекты, запускать новые жилые комплексы. Ну, я абсолютно не поменял свое мнение. То есть э, фундаментально это была большая ошибка, чтобы э, финансировать стройку за счет пенсионных денег. Э, Во-первых, э, что мы получили впоследствии? Э, первое – это влияние на инфляцию, потому что э, эта денежная масса она вышла в экономику. Uh -huh. И даже через квартиры, которые люди продавали, либо там были очень много схем, когда э, у родственников покупали, либо через стоматологов обналичивали, Статистику, наверное, надо сейчас поднять, чтобы посмотреть реальное ну, влияние. Без коррупции не обошлось, да, мы тоже да. писали об этом много раз. Да, да, и, соответственно, там какая часть из них ушла э, реально в стройку, какая реально попала, просто увеличила денежную машу страны, э, это надо посчитать, но мне кажется, там очень большая доля, и, соответственно, это все пошло потом на потребление, в том числе на импортные товары, на телефоны, на автомобили и так далее, и это все подорожало. И плюс еще внутри страны э, э, начался рост цен. Это первый момент. Второй момент – цены на жилье взлетели просто катастрофически сильно. То есть они не фундаментально подорожали не на величину себестоимости строительства, потому что был авральный спрос единомоментный. И в такой ситуации основными людьми, которые пострадали, это те люди, у которых не было этих пенсионных накоплений, и для них это жилье стало недоступным. То есть у них доходы не выросли. Но при этом цена на жилье выросла. То есть если раньше ему надо было копить на ипотеку там, условно 5 лет, то теперь придется копить 10, а может 15 лет. И такая людей с, с ненакопленным э, первоначальным взносом э, их гораздо больше, чем тех людей, которые изъяли. Потому что из, из, изъимал э, это только средний класс. Ну и богатые, потому что у них э, только был порог достаточно для того, чтобы эти деньги забрать. И, соответственно, что мы получили в итоге? Э, получили итоги, что люди средний класс, они купили дополнительные квартиры детям, внукам, себе, расширились. А люди, которые реально, э, у которых реально была потребность э, в жилье, они как остались без жилья, так и останутся без жилья. Особенно это касается молодежи, э, э, людей, которые живут в селах, в регионах и так далее. И, так далее. и соответственно, я думаю, что вот это было все сделано не просчитано. И в итоге мы получили то, что получили. А, и с экономической точки зрения, с макроэкономической точки зрения, стимулирование строительство не является фундаментальным, потому что фундаментально даже вот мы там любого возьмем экономиста, макроэкономиста, или даже можем взять Маркса, если там наши любят политэкономию, коммунизма смотреть, то первоначально нужно стимулировать производстве того, что э, дает добавленную стоимость в долгосрочном аспекте, то есть которое будет постоянно генерировать добавленную стоимость. Жилье, оно не будет генерировать добавленную стоимость. Жилье это всегда пот продукт потребления, то есть оно единовременное влияние на ВВП имеет, а дальше его влияние становится нулевым. Это только расходы. И, соответственно, в будущем любой актив, который мы построим в виде жилого дома, он в будущем доходы приносить не будет экономики национальной. И поэтому в этом плане как бы, мы не можем покупать жилье, пока мы не наладили у себя производство. То есть, условно говоря, не сделали так, чтобы люди реально много зарабатывали. То есть мы живем непосредством, если так сказать. Yes. То есть выгоднее, значит, не жилье строить, а отели, да? Ну, то есть, чтобы то, чтобы да, или, хочешь, или хочешь вкладывать что? там в сельское хозяйство, чтобы инфраструктуру, железные дороги, 
отели, лэпы, газопроводы, школы, больницы, я не знаю, все что угодно. Единственное влияние положительное на экономику через строительство, это идет только через агломерацию. То есть с той макроэкономической точки зрения, если идет инвестирование для развития агломераций, больших городов, тогда на экономику это влияет, но это влияет не с точки зрения производства, а с точки зрения экономики масштабов производства. То есть, потому что обеспечение и транспортные расходы и логистические на обеспечение города, они существенно дешевле, чем, например, вести какой-нибудь продукт, например, какую-то в деревню. Uh -huh. То есть и поэтому во всех странах э, строятся большие агломерации. Uh -huh. И там есть стимулирование, там есть экономический эффект на национальное богатство. И это, в принципе, там ну, много ученых про это писали, можно даже сделать расчеты, посмотреть. Э, и, но мы в этом направлении не двигаемся, мы наоборот пытаемся укрепить э, региональные села, малые города и так далее. С экономической точки зрения это тоже неверная политика. Верная политика это стимулировать переселение населений наших людей в большие агломерации, создавать там условия и создавать здесь конкуренцию. Во-первых, идет конкуренция за таланты, за между людьми, повышается качество, обучение, образование. Там очень много вещей. И содержать людей в городе на единицу человек гораздо легче, чем в селе. Например, вы в селе построите школу, на ней будет учиться 200 человек. Но так, в такой же школе в городе будет учиться 1000 человек. То есть в 5 раз у вас эффективность увеличивается. Ну то и есть, то же самое то, со здравоохранением, со здравоохранением и все, 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 все остальное. По, по цепочке, да. 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 То же самое с доставкой продуктов питания, любых. То, что там на селе, транспортные расходы существенно влияют на себестоимость от товара. И товар в селе, он всегда будет дороже, чем товар в городе. То есть и вот это вот очень такая базовая вещь. И с этой точки зрения можно стимулировать строительство. Но с другой стороны, это, это действительно разумно. Это, конечно, не, не, по Карлу Марксу, не, не по Карлу Марксу, но по, это уже новый экономист сказали. Действительно, агломерация, они, это то, что... Uh, не то, что новый тенд, это логика, логика жизни. Все города крупнейшие так и развиваются, и страны развиваются, крупные города появляются, и услуги населения, государственные услуги, которые да. оказывают, конечно, легче оказывать в городах. Это дешевле на каждого гражданина получается. Uh, то, что касается uh, занятости, следующая же проблема будет, он немного не по плану, тогда вопрос, да. но хотел бы спросить, а занимать ты чем тогда нам людей? Алмата будет расти, и в ближайшее время может дойти... Вот в просчетах было и до 5 миллионов человек. Так, вот в том-то и прикол агломерации, что агломерации, когда они достигают определенной популяции, uh -huh. то они уже занимаются самообеспечением. То есть им уже ничего не нужно, они будут уже саморазвиваться, сами создавать рабочие места, потому что там же идет специализация у каждого. И, соответственно, все друг другу оказывают услуги. И все что-то производят. И в этом плане, наоборот, занятость создать в большом городе гораздо легче, чем в селе. Чем на селе, да? Конечно, конечно. Поэтому как бы в этом плане, наоборот, занятостью решается вопрос за счет агломерации. В Алмате на самом деле люди, которые не трудоспособны, они, не, вернее, не которые не хотят работать, они не едут в Алмату. Но в Алмате занятость на самом деле гораздо выше, чем в каком-то моногороде. Потому что здесь всегда есть работа. На, по любой профессии. Хочешь сантехником работы, хочешь врачом, хочешь, я не знаю, рабочим. Большое предложение. Плюс, если ты хочешь предпринять какую-то предпринимательскую вещь, у тебя есть спрос настолько большой, что ты можешь развить свой бизнес. То есть его развить здесь гораздо легче, чем, например, в том же самом селе. Ну, само собой, бизнес легче развить в Алмате, в большом городе, там, где есть рынок. Да. Но с другой стороны, то, что вот январь показал, как раз таки на, на, на протесты вышли те, которые люди не устроены, это как раз жители пригородов рядом с Алматой в то же время. Они оказываются Но это, ну, самые вот... социально незащищенные и возмущенные тем режимом, который был. Ну и там надо, конечно, тоже поизучать этот вопрос, но мне кажется, именно с самой Алматы людей было мало, это все вот как раз таки люди были из села, то есть с пригородов, которые не урбанизированы. То есть вопрос э, правильного создания урбанизации агломерации, он тоже имеет со свою, со свою логику. У нас, к сожалению, с этим ни, никто ничего не делает. То есть смотрите, вот, например, возьмем село за Исыком. Mm -hmm. а, вроде это пригород, но с точки зрения э, урбанистики это не пригород, это деревня, которая отрезана от Алматы. Потому что транспортной возможности добраться человеку на работу сюда нет, э, нормального здравоохранения нет, образования нет, 
То есть, и, соответственно, те люди, которые живут в городах-спутниках, у них должно быть те же самые услуги, которые, условия, которые получаются в городе в основном, там же должны быть также имплементированы. У нас, к сожалению, область живет сама по себе, город сама по себе. Там нет ни стандартов никаких, там все по-другому. И поэтому у нас, по сути, нет агломерации. То есть выйдем за 10 километров от Алматы, это совершенно другое государство. Хотя вы выйдете в Нью-Йорке за 10 километров, там будет все равно Нью-Йорк. Вот. Поэтому в этом плане э, здесь нужно строить инфраструктуру в первую очередь. То есть строить железные дороги, чтобы люди могли, не как сейчас у нас, по два часа добираться. То есть чтобы у нас... пригородные электрички, да, да, чтобы более удобно да, можно было да, то есть там Общественный транспорт развивать, там, дороги делать, э, газофицировать все дело, создавать там локальные центры. То есть очень много вещей, которые вот как раз таки э, по -по позволят избежать вот этой вот протестности и... Э, анархии с точки зрения вот того, то, что произошло в Кантар. Ясно. Ну, у нас интересный разговор получается. Ган, большое спасибо за ваши мысли, за ваши идеи. Я думаю, они будут интересны всем нашим зрителям. Вы знаете, когда только произошло вторжение России в Украину, здесь в Алматы бизнесмены сразу создали антикризисный штаб, сразу стали контактировать с членам правительства, и правительство достаточно быстро и бурно отреагировало, и вроде бы сначала пошло на встречу. Но вот даже сегодня мы на форуме общались и разговаривал с представителем того первого антикризисного штаба, спрашивал о том, что получилось, что не получилось. Ну, нельзя сказать, что, знаете, что ничего не получилось, но в целом оказалось, что разные точки зрения между представителями бизнеса и людьми, чиновниками, которые работают в Астане. Ну, на тот момент нур а сейчас в Астане. Как сделать так, чтобы у нас был один взгляд? Почему или почему так много противоречий между вот чиновниками, да, которые работают ну, там, в экономике, там, в правительстве, да, и бизнесмены? В чем, в чем, почему мы не можем иметь один взгляд на ту или иную проблему? А, вопрос, весь вопрос заключается... Не хочу переходить там, нет смысла переходить на какие-то персонали и так не, далее. Без персонали, вообще в целом, я вот, вот именно в целом. Да, 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 я вот и говорю, что там нет смысла вообще даже. Даже если я назову какие-то фамилии, это ничего не решит и ничего не значит. То есть любое да. другое придет, то же самое будет. Потому что у нас основная проблема в том, что вопрос весь только в управлении построенном госаппарате, который был образован за последние, наверное, даже, можно сказать, 15 лет. То есть за 15 лет уровень принятия решений в правительстве, он снизился достаточно сильно. То есть он стал очень моноцентричным. То есть несколько человек только могут принимать какие-то стратегические решения. Это, в принципе, классический вариант, особенно не побоюсь этого слова сказать, государств с авторитарными режимами. Мы, в принципе, от этого уходим сейчас. Мы сейчас уже не боимся это говорить. Да. У нас в Жанна Казахстане мы об этом да, Но говорим. в таких ситуациях есть, грубо говоря, как говорят, есть говорит, мое говорит, решение, есть неправильное. Uh -huh. То есть, и, соответственно, мы в этой парадигме и живем сейчас. И оно пока что осталось. И поэтому, когда, например, бизнесмены, а в бизнесменах все по-другому. То есть у нас, например, и в организации, и любой другой, у нас очень большая свобода принятия решений у наших подчиненных. То есть любой человек может высказать идею, и ее никто в штыки не воспримет. Ее никто не будет критиковать, и никто не будет смотреть на него, как на врага народа. Uh -huh. То есть и наоборот, мы его похвалим, скажем, какой-то инициативный молодец. А, к сожалению, вот здесь вот в любом подчиненном будет видеться сразу конкурент. То есть поэтому это все очень долго объясняется. Снять, это может, такой там... практически ментальный какой-то уровень, да, там ну, э, да, на ну, ментальном уровне получается. Да, то есть это, это, это именно на ментальном уровне. То есть потом, знаете, был в 2013 или 2014 году была сделана госреформа, которая еще ухудшила вариант, когда э, на госслужащих запретили брать людей извне. Там, знаете, там сделали корпус А, корпус Б, ты не имеешь занимать там должность, если ты, 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 короче, и они по сути выхолощили систему таким образом, что сейчас э, в госаппарате людей извне практически не работает. То есть это люди, которые выросли там со, спец... со специалиста, которые проработали только в бюрократической машине uh -huh. и дошли там до э, ну, политических, сказать, министра, да, министра, да, до, до политических должностей. То есть вы сейчас посмотрите, там нет ни одного человека, который бы работал какое-то продолжительное долгое время и вне э, системы и добился бы там каких-то успехов. То есть, и поэтому они не знают, как, бы, как работает вообще в другом. И, и все решения там принимаются, по сути дела, одним, двум, тремя, может быть, пятью человеками. То есть, и отсюда и вот эта вот проблема. Это вот есть такой известный человек, он называет, его зовут Фредерик Лалу. 
Он э, создал теорию, теорию бирюзовой организации. Но там вопрос не в бирюзовой организации, а вопрос в том, что он расписал этапы к, э, каждой организации, которая есть. Это касается любой организации, какая бы ни, ни, ни была. То есть это политическая организация, либо там частная структура и так далее. Но вот, э, и там есть, соответственно, красный уровень. Э, это, вот, э, это где есть лидер э, и толпа. Есть иерархический уровень, где есть также лидер, но там все по иерархии. У нас, наверное, вот, э, система выстроена по иерархии, то есть это больше относится вот, там, к армиям, э, вот, к таким вот четко выраженным вертикальным э, структурам, где подчиненному не нужно думать, ему нужно только исполнять. И здесь, вот, наверное, мне кажется, вот, вот, вот это основная проблема, хотя наши организации, которые там были представлены, они уже следующего уровня по ментальности, по развитию и так далее, поэтому мы немножко по-другому вообще подходим к решению вопросов. То есть для нас обсуждать и критиковать это нормально, то есть когда меня критикуют, я к этому хорошо отношусь. Мы даже это, это, да. Без критики не будет развития, да, даже да. диссертацию, когда защищаешь, да. у тебя всегда есть оппонент, да, да, это да. необходимо. Да, и поэтому как бы, здесь, конечно, вот такая тонкая грань, и мне кажется, чтобы продвинуться вот именно в сближение, там нужно проводить именно госреформу с точки зрения управления. Там надо прям... Были попытки, на самом деле, там делали кадровые резервы и так далее, но, мне кажется, немасштабная вещь получилась, и там большого эффекта на госаппарат не получился. Спасибо за ответ, такой развернутый, очень точный. Но вернемся к банковской теме. В этом году... БЦК, банк, центр, кредит, показывает хорошие показатели, я уже посмотрел тоже, деятельность активная. Ну, наверное, наверное, это связано с текущей ситуацией, конечно, на рынках в целом. Но самое главное, это то, что вы выкупили банк российский, Альфа-банк, да, и создали новый бренд Экоцентр банк Хотелось бы поговорить об этом. Но, судя по тому, что вы купили банк именно после того, как э, произошли события в Украине, нельзя сказать, что это было стратегическое какое-то решение. Э, но в целом, как принималось решение или были ли у вас планы на расширение именно через покупку? Вообще у нас планов как таковых покупать банка не было. То есть мы двигались в органическом росте и в принципе там, до покупки банка там видно было, что мы достаточно хорошо росли и без Альфа-банка, и без Сбербанка. То есть на тот момент у нас в принципе достаточно хороший был э, э, естественный рост. Да? Да, естественный рост да. Но э, здесь была такая ситуация, что понятно, что российские банки начали уходить. Э, сначала ВТБ попал под санкции, потом Сбер, и потом вот Альфа попала под санкции. И здесь соответственно нужно было просто принимать очень быстрые решения оперативные. И как бы мы созвонились с Андреем Тимченко, провели с ним две встречи и пожали руки. Очень есть, быстро. Да, то есть на самом деле это вот вопрос того, что, как вот работают частные компании. Да, то есть, и, соответственно, мы пожали руки, через две недели мы подписали договор. Уже согласовано со всеми, с международными юристами и так далее. И, и через, по-моему, три или четыре дня мы уже закончили сделку. Понятно, что нам очень сильно помогали, и агентство помогало, и там, государственные органы помогали, потому что все были заинтересованы в том, чтобы Альфа-банк был продан, потому что то есть, не, не, не были бы мы, купил бы кто-то другой. Uh -huh. Здесь вопрос в том, что ключевая позиция была в том, что у Альфа-банка было очень большое количество клиентов, которые казахстанцы, которые там обслуживались, у них было больше 300 тысяч физических лиц, больше под 100 тысяч юридических лиц, которые обслуживались в Альфа-банке, и они одномоментно остались без возможности получать финансовые услуги. Более того, у многих зависли деньги, они не могли их получить, там есть, были много причин, там понятно, что что-то ликвидность была, решили одномоментно, были вопросы, когда зависли деньги за рубежом, потому что у них сразу были сделаны переводы, их корреспондентские банки сразу остановили. Uh -huh. И то есть и это такой клубок, который там было принимать два решения, либо это все оставить как есть и потом ждать окончания конфликта, войны, и соответственно это и потом, может быть, как-то решится, но это долго. То есть мы не знаем, мы не можем это прогнозировать. Поэтому здесь, очевидно, было единственное правильное решение – это только быстрее продаться и выйти из-под санкций. Вот, в общем, мы, соответственно, сделали оперативное предложение, мы получили все разрешения. Когда уже банк перешел под наш контроль, мы начали сразу же процесс выхода из, из ДН-листа, 
мы отправили все документы, мы не дожидаясь с диен листа мы начали те вещи, которые можно было сделать в рамках не попадания под санкции, то мы начали их делать, мы получили там разъяснение, сконсультировались очень много с послом, большое спасибо вот послу Америки, очень нам сильно помог, то есть и мы в этом плане как бы очень много сделали для того, чтобы клиенты смогли пользоваться своими ресурсами. И вот буквально уже где-то мы в июле получили выход из SDN, и все наши клиенты, в принципе, стали активно пользоваться обратно своими услугами, то есть достаточно очень все оперативно сделали. Ну, честно говоря, такой интересный кейс получается. Об этом можно будет рассказывать и, может быть, даже книгу написать. Ну, правда, короткую получается. Раз две да. встречи с Тимченко были, значит, очень а, тоненькая книжка будет. Хотя, если так а, посмотреть, объем работы колоссальный. И, по сути дела, клиенты банка же были все-таки казахстанцы. да, И вы, по сути дела, помогли нашим гражданам, нашим предприятиям. Абсолютно, да. И плюс мы сделали, наверное... Я не знаю, в истории Казахстана таких коротких сделок вообще не было. То есть все согласования мы получили за две недели. Мы, более того, мы из SDN списка вышли в течение двух месяцев, что для Америки тоже считается очень... Ну это тоже сроком. выйти из санкционных списков да. так быстро, я, честно говоря, тоже годами выходят. Да, то есть и потом, самое главное, мы уже к 5 сентября завершили объединение банков, то есть сейчас уже даже экоцентробанка его нет, все, вот после 5 сентября он уже исчез как юридическое лицо. Угу. Здесь Поэтому только здесь банк, да, банк Центр Кредит. Поэтому и мы саму интеграцию сделали вообще в кратчайшие сроки. По-моему, в банковской истории, когда два крупных банка объединяются, таких коротких сроков объединения ну, не было. Да, еще с учетом внешнего давления, да. такого достаточно серьезного. А почему вы решили все-таки сделать один банк и не, не стали держать два бренда? Во-первых, с экономической точки зрения это абсолютно невыгодно. Я в Казахстане не видел ни одной успешной истории, где бы два банка с материнским в долгосрочке имели хорошую историю успеха. Ну, то есть вы можете назвать... Ну, Форта, Касанова. Они продали Казанову, потому что он был... Ну, заработали, когда продавали? Нет, они там, по-моему, не сильно много заработали. То есть это не та история, ради которой там держать то есть, банк. не тот кейс, да? Не, который... не тот кейс, да. Был БТА, Тимирбанк. Ну, что случилось с Семербанком бы там и в курсе. Я поэтому не упоминаю эту да. Да. да, то есть на самом деле с долгосрочной стратегии содержать две лицензии, содержать два штата, это всегда очень дорого, потому что банк по себе это очень дорогая структура. То есть если вы вот остановите операционную деятельность любого банка, чтобы содержать просто штат и поддерживать лицензию, это минимум нужно там, я не знаю, 20-30 миллионов долларов в год. То есть поэтому вот со всей инфраструктурой и так далее. Поэтому смысл держать эти самые э, косты на себе, когда их можно объединить и все держать на одном банке и сократить эти расходы в два раза, при этом увеличив доходы. Там мы, может быть, потеряем какую-то часть клиентов, но с точки зрения э, бизнеса э, однозначно эффект будет в плюс, если э, два банка объединяются. Клиентская база расширяется, да. а аппарат а, ну, как бы тот же самый. Аппарат да? тот же самый, да, потому что постоянные косты, они на единицу одного клиента сокращаются. Ясно, вот сейчас вы интересную цифру сказали, 20-30 миллионов, это ну, достаточно серьезные расходы, вам нужно действительно хорошо зарабатывать. А с учетом ставки рефинансирования достаточно высокой в Казахстане, сегодня вы кредиты должны выдавать тогда с, какой, с, с каким процентом? 14,5, да, у нас ставка рефинансирования? Ставка 14,5, сейчас в среднем выдаются... 17, 18, 20, там, в зависимости от костов риска, сегмента э, процентов, это залоговые, беззалоговые, понятно, они там еще выше mm -hmm. идут, то есть ставки достаточно высокие сейчас. А ваше мнение, кстати, по поводу ставки, вот вы, как вы считаете, ставку нужно понижать Нацбанку, или, или, или вы сторонник того, чтобы держать высокой? Я сторонник того, чтобы делать так, чтобы экономике было хорошо, потому что будет экономике хорошо, будет и банкам хорошо. Я против того, чтобы смотреть на месяц, на два, на три месяца вперед и делать выводы какие-то по вот краткосрочным вещам. Mm -hmm. То есть иногда нужно пережить какой-то эффект, чтобы в будущем было хорошо. В этом плане, к сожалению, я не могу согласиться с теми людьми, которые предлагают тут и сейчас снизить ставку базовую, и чтобы тут и сейчас удовлетворить какие-то насущные потребности определенных людей. Угу. Потому что макроэкономически сейчас мы живем в эпоху высокой инфляции, и пока мы не победим инфляцию, какими бы способами это ни происходило, мы не сможем получить дешевый кредит. Я про это много раз писал, угу. и поэтому нам сейчас, наоборот, нужно пожить в, в 
в, во времени высоких процентных ставок, чтобы сбить покупательский спрос, чтобы не допустить долларизации, потому что при высоких ставках это делается для того, чтобы да, покупательский спрос падает. Там есть три вещи, которые, на которые влияет ставка на самом деле. Первое, это сокращается кредитование, потребительское, сокращение потребительского кредитования, ну и даже через производство, это тоже там много потребления есть. Сокращается спрос, спрос сокращает давление на предложение, и, соответственно, цены начинают сокращаться, потому что, предлагая какие-то вещи, их не покупают, у вас цена падает. Это баланс спроса и предложения. Второе, второй момент – это влияние на сбережения. Mm -hmm. То есть при высоких процентных ставках люди склонны сберегать вместо того, чтобы покупать. Потому что когда у вас высокая процентная ставка для того, чтобы сберегать, он вместо того, чтобы пойти и купить что-то, он его лучше положит на депозит, и он понимает, что я положил, например, там, миллион тенге на депозит, у меня через каждый месяц там, будет поступать там, дополнительно 20 тысяч тенге при текущих ставках. Хорошее дополнение к заработной плате для среднего класса. И он думает, зачем я буду сейчас покупать себе iPhone или еще что-то, когда у меня есть сейчас проценты, которые мне позволят накопить еще больше. И третье направление – это дедоларизация. Потому что при высоких ставках, ой, при низкой ставке, когда идет низкая ставка, то, соответственно, у нас увеличивается давление на тенге, и доллар начинает расти. Когда доллар растет, соответственно, люди склонны к тому, что ставка его не, позво... не покрывает обесценение тенге, и он машинально идет и покупает доллар. Uh -huh. И, соответственно, давление на доллар еще больше усиливается. Еще больше усиливается доллар, э, давление на доллар, еще дол... доллар еще больше растет, соответственно, курс растет. Uh -huh. Курс растет, мы импортозависимая страна. Uh -huh. Соответственно, у нас себестоимость импорта будет расти. А рост себестоимости импорта – это рост инфляции. И мы опять вызываем инфляцию. Поэтому как бы сейчас в этом плане, наоборот, нужно подождать немножко, хотя бы полугода, остыть вот эти вещи, и потом уже, когда инфляция начнет падать, потихонечку сокращать базовую ставку. Если сейчас перейти просто к снижению базовой ставки, мы получим Турцию там, или Аргентину, где там, инфляция больше 70%. То есть, и поэтому здесь в этом плане, я думаю, что я, как бы не было больно банкирам, мы согласны с действиями Национального банка. И банкиры, я думаю, в большей степени это понимают. Хотя понятно, что у нас инфляция не всегда зависит от монетарных вещей, там должна быть именно согласованность действий с правительством. Потому что у нас, к сожалению, на инфляцию Национальный банк не влияет не в полной мере. У нас очень сильно не синхронизированы фискальная политика и политика денежно-кредитная. И, соответственно, это влияет в целом на экономику, потому что, с одной стороны, денежно-кредитная политика не затягивает пояса, а с другой стороны, у нас идут, растут расходы по, через бюджет, и это увеличивает потребление, и как бы, там получается так называемый условный мартышкин труд, потому что они не могут достигнуть целевых результатов по инфляции. Это мы видели и в прошлые годы. Если вы возьмете за последние несколько лет прогнозируемую инфляцию и реальную, вы увидите, что по прогнозам Национальный банк всегда либо был в верхнем коридоре, либо вообще не угадывал с ним. Потому что на самом деле они не могут влиять на политику именно правительства с точки зрения госрасходов. А у нас госрасходы растут просто астрономически. И там, к сожалению, эффективность этих госрасходов, она очень низкая. Надо вызывать сомнения, честно говоря, да. Ну вот, то есть вот, вот и вся история. Ну вот вы говорите, больно банкирам, нужно потерпеть, но бизнесу-то еще больнее. Представляете, брать а... деньги, такие дорогие деньги на рынке. Я согласен, да, но в этом и заключается как бы... Сама... Все терпеть должны. Все терпеть должны, да. То есть для... на самом деле это и было сделано для того, чтобы остудить спрос на сегодняшний момент, чтобы сократить давление на, на предложение, которое сейчас происходит, потому что у нас предложений не хватает, с учетом того, что сейчас есть под Богом Россия, которая у нас сейчас все скупает, у нас границы открыты, у нас логистические связи нарушились, которые сейчас и товар довести в Казахстан становится гораздо сложнее. У нас там очень много проблем по тарифам, потому что, в принципе, мы видим, что сейчас происходит в энергетике. Да? То есть, и таких очень много вещей, там, которые... Это очень сложная вещь, которую вот прямо надо садиться и просто выстраивать вот политику. Сначала снижаем инфляцию, потом развиваем экономику. Ну да, там целый клубок проблем, честно говоря, решать их, решать и решать еще. И в заключение нашей программы хотел бы снова вернуться к квартирному вопросу. Вот мнение ваше по ипотеке. Понятно, ипотека у нас сложно сейчас, и сложнее стала получать, и она очень дорогая. 
А, вот ваше видение, да, как бы еще раз вы могли бы, вы и так писали в соцсетях об этом много, еще раз вы могли бы озвучить для наших зрителей? Ну, здесь, в принципе, я уже писал это у себя на телеграм-канале. Основная проблема в том, что мы хотим дешевую ипотеку тут и сейчас. Дешевая ипотека, к сожалению, получить ее просто так не получится. Любая дешевая ипотека, она вызовет только рост стоимости жилья. Соответственно, рост стоимости жилья, он, люди, которые вот на первом этапе получат ипотеку, они могут быть, получат, будут бенефициарами этой программы. Угу. Потом, соответственно, вы увидите, что платеж по ипотечному кредиту, он будет такой же, что был и до этой дешевой ипотеки. Почему? Потому что жилье подорожает. Ну, просто застройщик будет дороже продавать Конечно, свои квадратные да. метры, да? Возьмите программу 72025. Угу. Возьмите квадратный метр, который был в момент введения этой программы. И возьмите сейчас. Вы увидите, что эффект был отрицательный. Mm -hmm. То есть на самом деле, да, первые люди, которые получили по 7.25 программы, э, ипотеку, они получили дешевые квартиры. Но дальше цены начали стремительно расти. Mm -hmm. И, соответственно, стремительный рост стоимости жилья, он привел к тому, что те люди, которые, например, взяли бы рыночную ипотеку в 2017 году, mm -hmm. они сейчас даже с ипотекой 7% будут платить даже больше ежемесячный платеж, потому что жилье подорожало. И в этом плане здесь нет рецепта простого, чтобы взять сделать дешевую ипотеку. Есть рецепт рыночный, который я уже у себя описывал. Для этого нужно сделать следующие вещи. Первое, это, то есть ипотека состоит, ставка состоит из трех частей, которые я всегда говорил. Первое, это базовая ставка. Базовая ставка зависит полностью от инфляции. Это уровень, отражение уровня инфляции, который закладывает регулятор для того, чтобы ее регулировать. Соответственно, как только снизится инфляция, про это я сейчас вот недавно сказал, соответственно, только после этого часть, основная часть ипотеки, стоимость ипотеки упадет. Понизится, да. Вторая часть, это так называемая cost of risk. Это стоимость риска на клиента. Когда, чтобы вы понимали, за плохих заемщиков всегда платит хороший заемщик. Банки, убытки, которые нам приносят плохие заемщики, мы их перекладываем на хороших заемщиков в ставку. То есть, условно, мы высчитываем математически, что, например, у нас например, 5% не вернут кредиты, мы эти 5% просто засовываем ставку на будущих. И, соответственно, а эти 95% потом, на эти, оставшихся, да, да, и, и все, и они, соответственно, платят. Соответственно, чем больше у нас будет плохих заемщиков, тем... Соответственно, больше будет ставка для хороших. Но что получилось? Плохих заемщиков, к сожалению, в Казахстане для них там самое главное – это скорость взыскания залогового имущества. То есть сейчас, чтобы взыскать квартиру с плохого заемщика, необходимо 3-4 года, то может года? больше. Да. Чтобы вы понимали, при текущих стоимости денег это обесценение почти займов 100%. Поэтому, как бы, когда нам квартира уже переходит, мы уже стопроцентный лост на него поймали. То есть даже от того, что мы продадим квартиру, мы даже убыток не закроем не свой. Закроете. Да, потому что, например, вы понимаете, что 3, 3 года а, при ставке сейчас 15-14%, даже вот наша себестоимость денег, то мы теряем по сложному проценту там, больше 50% от стоимости. Mm -hmm. Поэтому как бы, здесь крайне важно сократить стоимость взыскания mm -hmm. и уходить от различных э, льгот, которые даются людям. Понятно, что государство должно помогать социально уязвимым слоям населения. Но э, оно не должно помогать тем людям, которые могут платить или у которых есть имущество. Например, у меня есть пример. У меня там недавно заемщица приходила, э, в АФР жаловалась в администрацию президента. У нее займ 2 миллиона долларов, и она имеет там 5 квартир по, там, по 300 квадратов, земельные участки. Ее относят к СУСНам. Она СУСН. По, по нашему законодательству она СУСН. И все, и она требует, чтобы я списали все весь долг, по закону вы мне обязаны списать. Ну, когда мы вот таких людям делаем списание, Сусан, страдают хорошие заемщики. И какой-то человек там на 2 миллиона долларов обогатился, а люди, которые получают квартиры там на 50 тысяч долларов, они не могут себе позволить купить квартиру. Mm -hmm. То есть и эти вещи, перекосы, их надо убирать. Третье направление – это конкуренция. Она связана с cost of risk. Многие банки, вы можете спросить у Каспия, там, у других банков, они не идут в ипотеку только потому, что там очень сложный процесс взыскания. И, соответственно, там очень высокий cost of risk, если что-то происходит. И поэтому им легче работать вне, э, в зоне, где не обеспечены кредиты с высокими ставками, там проценты все покрывает и все. И в этом плане, как бы, э, соответственно, меньше конкуренции, 
больше маржа на банках, которые ипотеку предоставляют. И поэтому, если мы хотим маржу, это третья составная часть ставки, сократить, нужно увеличивать конкуренцию. Для этого нужно создавать как раз-таки, сокращать барьеры по взысканию а, и у, улучшать ландшафт, чтобы количество банков росло. У нас количество банков сейчас катастрофически уже мало в стране. И, соответственно, таким образом мы вот все три части, когда починим, тогда мы получим дешевую ипотеку. Сейчас любую госпрограмму, которую бы ни делали, она будет только вызывать перекосы в будущем которые будут выводить просто к росту стоимости жилья. И э, люди, которые, например, через год или через два, или через три захотят взять дешевую ипотеку, да, они ипотеку возьмут, но у них платеж к относительно к их доходов, которые они получают, он не изменится. Потому что доходы реально они не будут расти с такой же скоростью, как будет расти стоимость жилья. И это баланс. И его, чтобы соблюдать, нужно вот реально подтягивать именно э, реальные доходы населения. То есть реальные доходы населения будут, будет низкая инфляция, будет cost of риск низкий, маржа будет низкая, все, ипотека будет дешевая. То, что происходит на Западе, в США и так далее. В США с момента, когда человек выходит на просрочку, до момента, когда его квартиру у него забирает на баланс банк, проходит полгода. Инфляция у них низкая. Сейчас, да, у них высокая инфляция, исторически возьмите, у них инфляция там 1-2-3% годовы, в год. Соответственно, у них cost of риск там 0,01%, потому что спрос на жилье всегда есть. 2% инфляция. А ФРС, когда делают смягчение, у них там, соответственно, ставка базовая еще меньше. Соответственно, получается, у них там себестоимость денег там 1%, а у нас 14%. Соответственно, cost of risk 0,1-0,2%, а у нас там 3-4%. И, соответственно, маржа у них там 1-2%, и мы достаточно. А у, нас, вы, да. Да, у нас 3-4% мы таргетируем. Все, и они получают ставки 3-4% годовых, которые хочет население. Угу. Вот. Мы хотим и который этого, может себе да, и обслуживать. Да, который может обслуживать. Поэтому это структурные вещи, ее просто так не изменить. Надо весь ландшафт экономики менять, сокращать инфляцию. Э, ну и там э, вот эти вещи, которые я уже э, рассказал. Да, большое спасибо за интерес к содержательному беседу. С удовольствием с вами пообщался. Не просто как с банкиром, а как с экономистом. Надеюсь, ваши мысли и идеи дойдут до широкой аудитории и до тех людей, которые принимают решения у нас в стране, которые разрабатывают новую экономическую программу. Очень надеюсь. Спасибо вам. Да. Удачи вам. Да. Всего хорошего. Да, спасибо. Да. Ну а мне остается попрощаться с нашими зрителями. До новых встреч. Всего хорошего.